আসসালামু কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমিও বেশ ভালো আছি আজকে ভালো নেই কেন ভালো নেই কাজে যেতে হচ্ছে সেই জন্য মন দেখা না কারণ লাস্ট দেড় মাস বাসায় থেকে একটু মানে কি বলবো লেজি হয়ে গেছি সেই জন্য কাজে যেতে আজকে ইচ্ছে করছে না তো এইভাবে যেহেতু আজকে প্রথম দিন দেড় মাস পরে দেখি কেমন হয় হয়তো আজকে যাওয়ার পর ঠিক হয়ে যাবে তারপরও মানে কালকে থেকে মনটা খুব খারাপ কেন মন খারাপ হয়ে গেছে কাজে যাবো সেই জন্য আমি একজন মানুষ যে কাজে যাওয়াতে আমার কোনো আলসিমি নেই কিন্তু সে আমার আজকে আলসিমিতে ধরে গেছে তৈরি হয়ে গেছি এখন বানাবো হচ্ছে সবার আগে আমার কফি কফি নিয়ে যাবো আর ওই যে নীল কন্টেনারটা দেখা যাচ্ছে আমার পিছনে ওই যে ছোট্ট কন্টেনার এই পাশে ওই যে ওইটা ওটার মধ্যে নিয়েছি কিছু অল্প কিছু তরমুজ তো এটাই মোটামুটি আজকে নিয়ে যাচ্ছি এখন তো আর জানি না দেখি কি হয় কি খাই নিয়ে যাবো কফি কফি বানাই তো এখন আর কথা বাড়াবো না কারণ কথা বাড়লে দেরি হয়ে যাবে কারণ আমি তো আপনাদের সাথে কথা শুরু করলে কথা বলতেই থাকি কথা বলতেই থাকি কফি বানাবো কফি বানাই তো যখন যাব তো যাওয়ার পথে রোডটা একটু শেয়ার করবো কারণ আমাদের এখানে মানে আমেরিকাতে অবস্থা এখন ভালো না যারা নিউজ দেখেন তারা তো সবাই জানেন আর রাত দশটা থেকে কারফিউ শুরু হয় কারফিউর মধ্যে মানুষজন যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াচ্ছে মানে কি বলবো আর এনিওয়ে আমাদের এখানে হচ্ছে বাট আমাদের ধরেন যে ডাউন টাউনের দিকে এখান থেকে মনে করেন যে অলমোস্ট পনেরো মিনিট দূরে এরকম ঝামেলা হচ্ছে ডাউন টাউনের পাশে এনিওয়ে ওইসব কথা এখন বলবো না সব কথা বললে আমার ভালো লাগে না তো এনিওয়ে ব্যাকেরে দেখে ব্যাকেরে খুব সুন্দর সুন্দর পাখি এসেছে সকাল সকাল ওই এখানে ব্লু যে দেখা যাচ্ছে কিন্তু জানি না সব গাছের আলাদা আলাদা কিন্তু আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো এনিওয়ে ব্যক্ত করলাম শুরু দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে তুললেন আমার সাথে থাকেন তো এই যে তৈরি হচ্ছে আমার কফি আর আমি যখন কাপের কাজে যাই আমি কিন্তু ওই স্টারবাক্সের কপে মানে আমার সবগুলা কফি কাপ মানে থার্মার কাপ যেটাকে বলে ট্রাভেল মাক দুই কাপ করে কফি ধরে তো আমি দুই কাপ করে সিক্সটিন আউন্স কফি নিয়ে যাই সারা দিনে ঘুরে ঘুরে এটাই খাওয়া হয় আমার এই যে আজকেও তার বেদি ব্যস্ত নাই কফি বানাচ্ছি তো ভালো আপনাদের সাথে শেয়ার করি ওকে এখন আর কথা বলো না একবার দেখা হবে যেতে যেতে তো যাচ্ছি এখন কাজে এখন বাজে ঠিক আটটা পনেরো তো দেখতেই পাচ্ছেন শহর কিন্তু মানে মোটামুটি নীরব এত সকাল হলে কি হবে আগে এরকম টাইমে হলে খুব ট্রাফিক থাকতো সবার অফিসে যাওয়ার তারা কিন্তু আজকে কারো কোনো তারা নেই যেহেতু মোটামুটি অনেকের অফিস খুলে যাচ্ছে খুলবে খুলবে মানে খুলে যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা এনিওয়ে দেখা হবে কাজের পরে টিল দেন আমার সাথে থাকেন ওয়েলকাম ব্যাক এখন বাজে বেলা ঠিক পাঁচটা কাজ থেকে বের হয়েছি এখন যাচ্ছি বাড়ি আসলে আজকে অনেকদিন পর কাজে যে বাড়ি থেকে ভেবেছিলাম যে কাজে আসলে ভালো লাগবে না মন ঠিকবে না দেখলাম যে না আসলে কাজের পরে আরেকটা যদি নট কাজের পরে বাসার পরে যদি আরেকটা কোনো আপন জায়গা থাকে সেটা হচ্ছে যার যার কাজ আমি সেটাই বলবো তো কাজে সে বেশি একটা খারাপ লাগলো না সব ফ্রেন্ডের সাথে কলিগদের সাথে কথা বললাম এতদিন কথা হয়নি তো ভালো লেগেছে বেশি একটা খারাপ লাগেনি যদিও আমি এখন লাইক একটু ডিফারেন্ট আওয়ারে কাজ করছি সেটা একটু অসুবিধা আগে আমার স্কেজলটা ছিল সকাল সাড়ে ছটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত বাট লকডাউনের পরে এখন স্কেজল করে দিয়েছে সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত তো এনিওয়ে এই স্কেজলটা হয়তো আমার বেশি দিন থাকবে না আমি আমার পুরানো স্কেজলেই ফিরে যাব সেটাই আমার জন্য ভালো কারণ আমি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করি তারপরে বাড়ি যে বাসার কাজ বাচ্চা সংসার সব একসাথে সেটাই আমার জন্য মানে বেস্ট তো অনেকদিন পর কাজে যে ভেবেছিলাম খারাপ লাগবে আসলে লাগেনি তো এখন যাচ্ছি বাড়ি খুব ক্ষুধা লেগেছে বাড়ি গিয়ে খাবো তারপর বাড়ির কি কাজটা দেখি তো চলেন বাড়ি যাওয়া যাক বাড়ি গিয়ে তারপর আবার কথা হবে কাজ থেকে ফিরে শাওয়ার নিয়ে একদম খাবার খেয়ে খাবার খেয়েছি বলতে হচ্ছে কিছু সবজি আর মাংস খেয়েছি আর এখন কি খাচ্ছি সেটা দেখাচ্ছি তারা কফি আর জিজেল খাবে হচ্ছে কাপ কেক বাংলা স্কুলের কাপ কেক আর এই যে সে আমার সাথে এখন বসবে আমরা মা মেতে বসে বসে আমরা একটু আমাদের বিকালে স্ন্যাক এনজয় করি আর যতক্ষণ আমরা আমার কফি আর স্ন্যাক এনজয় করি আপনারা কালকে বাংলা স্কুলে গিয়েছিলাম বলেছি না 
সেই বাংলা স্কুল থেকে জিসেলকে কি গিফট দেওয়া হয়েছে সেটা একটু দেখে আসেন কারণ কালকে জিসেল ওটা খুলেছে তো আমি সেটা আপনাদের জন্য একটু রেকর্ড করে রেখেছি তো আপনারা এটা দেখেন আমি একটু কফিটা খাই তারপরে যেহেতু কাজ শুরু হয়েছে আমার কালকের জন্য কিছু পেপারশিং করতে হবে সেটা শেয়ার করব আর আজকে ডিনারে কি করব সেটাও শেয়ার করব ঠিক আছে তো আপনারা দেখতে থাকেন আমি একটু কফিটা এনজয় করতে থাকি ইউ আনা শো সামথিং ও খাপকেক ইয়া স্ট্রবেরি অ্যান্ড চকলেট খাপকেক আর এই কাপকেকগুলো বানিয়েছে হচ্ছে আমাদের লিন্ডা আর ওয়ানের তো চলেন আপনার ভিডিও দেখেন আমি একটু কফিটা খাই বাংলা স্কুল থেকে জিসেলকে যে গিফট দিয়েছে সেই গিফট জিসেল মানে এত এক্সাইটেড ছিল তো কাপকেকগুলোকে ও একটু বাঁকা করে ফেলেছে সেই জন্য সে খুব মানে কি বলবো কষ্ট পাচ্ছিল তো যাই হোক তাকে যতই বলা হচ্ছিল একটু স্পিড আপ করে খোলো সে খুব লেন্দি প্রসেসে খুলছিল সেই জন্য আমি ভিডিওটা এডিট করার সময় এটাকে স্পিড আপ করে দিয়েছি তো আমাদেরকে অপশন দেওয়া হয়েছিল কে কোনটা চায় তো ওইখানে টয় ছিল মেক ছিল আর যেহেতু আমার মেয়ে মেক করতে খুবই পছন্দ করে আমার মেক আপ নিয়ে অলওয়েজ দৌড়াদৌড়ি করে তা আমার মনে হচ্ছিল মেক আপটাই ভালো অপশন তাই যে এই হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য মেক আপ তো জিজেল মেক আপে তো মহা খুশি মানে আমি তো চিন্তায় আছি সে মানে কি করবে মেক দিয়ে তো যাই হোক এই ছিল আমাদের বাংলা স্কুলের প্রেজেন্ট আমার কফি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এই যে দেখেন আমার নেবারে সব বাচ্চারা খেলছে আমার ছেলে ঈশান আর সবাই এই যে এটাই হচ্ছে সামার টাইমে একটা মজা বাচ্চারা অনেক এনজয় করে আমার বাড়ির কাছে তো আপনারা দেখলেন আমার বাচ্চা মানে জিজেল বাংলা স্কুলে কি গিফট পেয়েছে তো এখন এখানে কিছুক্ষণ বসবো তারপরে যাবো হচ্ছে কালকে রান্নার প্রিপারেশন করতে তো কি প্রিপারেশন করবো এখনো যাই না যাই করব আপনাদেরকে সাথে নিয়ে করব আপনাদের ভাইয়া ভাত খেয়েছে আমার বাচ্চারা কেউ ভাত খাবে না নুডলস কিচ্ছু খাবে না আজকে তারা পিৎজা খেতে চেয়েছে তো ঘরে প্যাকেট পিৎজা ছিল এই পিৎজা করব আর আমি সেদিন এম এন এম কুকির একটা প্যাকেট কিনে নিয়ে এসেছিলাম সেটা দেখাচ্ছি দাঁড়ান এই হচ্ছে এম এন এম কুকি তো আজকে আমার বাচ্চাদের ডিনার হচ্ছে পিৎজা আর কুকি তো এটাকে আমি কিভাবে বেক করছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেহেতু দোকানের পিৎজা এটার মধ্যে বেশি চিজ থাকে না এটার মধ্যে এক্সট্রা চিজ দিব আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আমি কিভাবে করছি দাঁড়ান তো এই সব বেকিং সেটা নিয়ে এসেছি চেষ্টা করবো যদি একসাথে দিয়ে দিই তাহলে আমার কাজ ইজি হয়ে যাবে কারণ আজকে প্রথম কাজে ব্যাক করলাম তো সকাল উঠতে হয়েছে আমি খুবই প্রচন্ড পরিমাণ টায়ার কি বলবো সেটাই হয় আমরা যারা মেয়েরা বাইরে কাজ করি মায়েরা বা স্পেশালি কাজ করি তাদের তো সকালে কাজ বাসে এসে কাজ আসলে আমার আগে যেই আওয়ারটাতে কাজ করতাম সে আওয়ারটা আমার তো কষ্ট হতো না যেহেতু আমি একদম সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে পাঁচটা খুব লং টাইম কাজ করলাম লাইক অনেক বছর পরে অনেক বছর পর বলতে অনেক বছর পর আমি মনে হয় কখনো সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে পাঁচটা কাজ করেছি যেহেতু স্কুলের কাজ সব সময় একদম আর্লি যে আর্লি যদি এটা আমার স্কুলে না এটা আমার সামার জব যখন স্কুল বন্ধ থাকে তখন আমি এই কাজটা প্রতি বছর করি তাই তো যাই হোক পিচে দিয়ে দিলাম আর এটার উপরে আমি এক্সট্রা চিজ দিয়ে দিব আর আমি কিন্তু ওভেনটা অলরেডি প্রিহেট করতে দিয়ে দিয়েছি খেতে মজা হবে কারণ এরকম করতে পারেন বাসা বাইরে থেকে চিজ পিৎজা কিনে এনে তার মধ্যে যত ধরনের সবজি দিতে চায় মাশরুম তারপর সসেজ যে কোনো ঘর রান্না করা মাংস আমি কিন্তু রান্না করা মাংস দিয়ে দিই মানে একটা ক্রিয়েটিভিটি আর কি নিজেকে নিজে যতটা পারেন ক্রিয়েটিভ করার চেষ্টা করবেন দিয়ে দেবেন ক্ষতি নেই যেহেতু মেহমানকে খাওয়াচ্ছে না বাসায় খাওয়াবেন খেয়ে এক্সপেরিমেন্ট একটা মানে খুব এক্সপেরিমেন্টাল রান্না করবেন যাতে অল্প অল্প করবেন নষ্ট যাতে না হয় তারপর দেখবেন যেটা মজা হয়ে গেছে সেটা আপনি পরে রেসিপিটা একদম ফ্রেশ থেকে ট্রাই করবেন নিজে খাবেন ফ্রেন্ডদের খাওয়াবেন আর এই কুকিটা এখানে হচ্ছে বিশটা কুকি আছে জানি না বিশটা কুকি এখানে হবে কি না তো কুকিটা আমরা ডিফ অন্য জায়গায় দিব এখানে পিৎজা দিলাম বাসায় ফ্রাইজ আছে ফ্রাইজ দিয়ে দেবো এক সাইডে দাঁড়ান আমি সসেজ নিয়ে আসি তো আমি কিছু চিকেন সসেজ কেটে নিয়েছি এখন এগুলোকে উপরে দিয়ে দেবো 
আর এগুলো কিন্তু ভিতরে চেরি দেওয়া আর এই চেরি সস মানে চিকেন সসেসটা খেতে খুবই মজা লাগে একটু মিষ্টি মিষ্টি তো ওই যে আপনি যদি চান বাসায় রান্না করা গরু মুরগি খাসি যে কোনো মাংস থাকলে ওরকম দিয়ে দেবেন চিজ পিৎসা মানে পিৎসা রান্না করতে হলে যে স্পেশাল মিটের দরকার তা তো না ঘরে যেটা থাকবে সেটাই দিয়ে দেবেন সেটা খেয়ে দেখবেন সবাই অজ্ঞান হয়ে গেছে এত ভালো হয় এটাই তো দিয়ে দিলাম তার একটু চিজ দিয়ে দিয়ে পরে এটা একটু ঢেকে দিই আর ওখানটা এখনও গরম হয়নি গরম হলে তো একটা শব্দ করবে অল্প একটু চিজ দিয়ে একদম অল্প আর এই সসেজটা কিন্তু অলরেডি কুক করা কুক করা সসেজ মানে সসেজ মিশে এটা রং না কাঁচা না ওটা কুক করা সসেজ এটা হয়ে গেল এখন দেব হচ্ছে পাশে কিছু ফ্রাইজ ফ্রাইজ জি স্পেশাল অনেক পছন্দ করে এটা হচ্ছে বিকালে নাস্তা স্ল্যাশ রাতের ডিনার ওদের জন্য আমি যে কাছ থেকে এসে এসে খেয়েছি আমার কিন্তু খাওয়া হয়ে গেছে আমি কিন্তু আর খাবো না আমার আমি কাছ থেকে এসে যে খাই সেই খাওয়া আমার মানে মেন খাওয়া বাসায় থাকলে আমার ঘুরে ঘুরে অনেক খাওয়া হয় তো জিম খুলে গেছে ইনশাল্লাহ দিনে যাওয়া শুরু করে দেব এর আগে দেখি কয়েকটা দিন কেমন হচ্ছে কি অবস্থা তারপরে ইনশাল্লাহ দিনে যাওয়া শুরু করবো এই তো এটাই পাশে দিই এই পাশে এই পাশেটা টুকিগুলো দিয়ে দিই তাহলে একসাথে হয়ে যাবে টুকিগুলো উপরে রুচে দিব পিৎসাটা নিচে রুচে দিব জিজে কেমন পড়লাম মানে গরম হয়ে গেছে তো দেখুন ভাইসাবার <laughs> No, we're not going to shape it. We're just going to put it like this. So, let's see if we can cut it. Like this. Oh, we can make a bowl. If you want to make a bowl. Yeah. Like this. Let's give it a bowl. Let's give it a bowl. You want to do it? Oh, yeah. It's going to be like a little timbits. Timbits? I don't know. Maybe. Take it. Take it. You can do it. Roll it. No. Hold it. Come here. Do it? Yeah. দেখেন <laughs> মানে আজকে হচ্ছে ফাঁকিবাজি ডিনার বাচ্চাদের জন্য তো পেশাটা দিব হচ্ছে নিচে রোপে ওভেনটা অনেক গরম হয়ে গেছে আর এই কুকিটা দিব হচ্ছে উপরে ঠিক আছে এটা হ মানে হোক এটা হতে হতে এই জায়গাটা ক্লিন করি থালটা মানে এই যে থালাবাটি এগুলো ক্লিন করি তারপরে ফিরে আসবো এই যে সব কিছু একদম পরিষ্কার ওভেনে খাবার হচ্ছে আমি এখন যে কাজটা করবো সেটা চলেন শেয়ার করি যেহেতু এখন কাজে যাচ্ছি কাজ থেকে ফিরে এসে একটু মানে সাথে সাথে আমার হেভি খেতে ইচ্ছে হয় না তো স্ন্যাক কিছু খাওয়া যাবে আর বাসায় যেহেতু আপনার ভাই আছে তো এটা হচ্ছে চিক পিস আর রোজার মতো এটা আমাকে গিফট করেছিল রুমি ভাবি তো সেটা ছিল তো সেটা আজকে ভিজিয়ে রেখে দিব কালকে ইনশাল্লাহ কাছ থেকে ফিরে এসে এটা রান্না করব তো কালকে কাছ থেকে এসে আমাকে রান্না করতে হবে তো কী রান্না করব জানি না সকাল উঠে ফ্রিজ খুলে দেখব কি আছে কিছু একটা বের করে রেখে যাব রান্না করার জন্য 
তো এই এটা কিন্তু কি বলে এটাকে আমাদের বাংলাদেশে মনে হয় কাবলি চানা বলে আবার অনেকে ছোলে বলে এই ছোলে ভাটোরা যখন খান এটা হচ্ছে সেই ছোলা এটা এখন ভিজি দিই দাঁড়ান মনে হচ্ছে এটা তো হবে না পরে একটা বলে লাগবে কারণ এটা যখন আপনি পানি দিয়ে শুক্র এটা কিন্তু ফুলে যাবে তো ঠিক আছে বড় একটা প্যান নিয়ে এসে যাবে পানি দিয়ে দিই আর কুকিটা মনে হয় হয়ে গেছে কুকিটা এখন বের করবো দাঁড়ান আর এটা ভিজতে খুব বেশি সময় যে লাগে তা না এটা খুব জলদি জলদি ভিজে যায় এখন ভিজে রাখবো কালকে মানে কাজ থেকে ফিরে এসে দেখবো এটা অনেক ভালো ভিজে গেছে অল্প একটু সিদ্ধ করলেই খুব সফট হয়ে যাবে আর যদি মনে করেন যে সিদ্ধ হতে টাইম লাগে তাহলে এখন যেটা করবেন এই মুহূর্তে একটু সোডা দিয়ে ভিজিয়ে দেবেন তারপর এটাকে যখন সিদ্ধ করবেন একদম খুবই সফট মোমের মতো সফট হয়ে যাবে চলেন ওভেনে কুকি চেক করি একটার সাথে আরেকটা লেগে গেছে লোকে দা কুকি তাদেরকে আমি কুকি রাখের উপর উঠে একটু রাখি যাতে এটা ঠান্ডা হয় ঠিক আছে এই যে দেখেন কুকি কুকি তো মানে কী বলবো মানে যেতে দেখে হাসি পাচ্ছে আর এটা কিন্তু সত্যি কথা কেনা কুকি যখনই করবেন মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি যদিও কখনও কেনা কুকি করি না যদি কুকি বানাই বাড়িতেই বানাই আমি অনেক আগে একবার একটা কুকি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম তো এনিওয়ে কেনা কুকি আমার হাতে কখনোই ভালো হয় না এরকম এই যে এরকম হয়ে যায় তো এনিওয়ে খেতে ভালো হলেই হলো সেপ দিয়ে আর কি হবে পিৎজাটা হোক তারপর ডিনার টেবিল আপনাদের নিয়ে যাব এই হচ্ছে আমাদের আজকে ফাঁকিবাজি ডিনার মানে আমার মেন চেষ্টাটা ছিল দোকানের খাবারটাকে কিভাবে আমি ঘরের একটা টেস্ট দিতে পারি সেটারই চিন্তা পিৎজা রেডি ফ্রাইজ রেডি কুকি রেডি তো এগুলো একটু সার্ভ করব সার্ভ করে ঈশান জিসালকে খেতে দিই খেতে সার্ভ করে তারপর দেখাচ্ছি ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের আজকে রাতের ডিনার যাকে বলে ফাঁকিবাজি ডিনার বাট স্টিল আমি ঘরের একটা টেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই যে পিৎজা কুকি আর ফ্রাইজ আর এই হচ্ছে আমার আজকের পিৎজার না রিভিউর ইয়া না ও পড়াইছে লাইক যারা পিৎজার অর্ডার করেছেন এই যে পিৎজা ডেলিভারি হোম মেড নো নো স্টোর বট হোম মেড পিৎজা ইয়া ওকে ট্রাই ঠিক ইট আর তো আজকে ব্লগটার বেশি বড় করবো না ব্লগটা এখানে এন্ড করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন বাড়ি কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছে তো আমার আজকে ব্লগটা কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট করে জানাবেন তো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ কালকে সকালে আমার দেখা হবে কালকে আমাকে খুব সকালে উঠতে হবে আর খুব সকালে মানে কাজে যাওয়ার যে সময় তার চাইতেও আগে উঠতে হবে কেন কালকে সকালেই বলবো তো ঠিক আছে এই যে দেখেন তারা খাচ্ছে হাউ ইজ ইট হোম মেড পিৎজা তো ঠিক আছে কালকে দেখা হবে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ